Omkring år 1900 er den klassiske fysikken enerådende, med Newtons lover og Maxwells elektromagnetiske teori som bærebjelker. Lys beskrives som elektromagnetiske bølger, blant annet fordi det kan forklare fenomenet interferens. Mange fysikere tror at det meste innen fysikken er forstått. Så feil kan fysikere ta. Noen ferske eksperimentelle resultater viser seg å være vanskelig å forklare med klassisk fysikk. Det gjelder for eksempel fotoelektrisk effekt, der lys kan slå løs elektroner fra et metall, men bare hvis frekvensen til lyset er over en viss verdi. En ung, ukjent fysiker ved navn Einstein er blant dem som prøver å forklare fenomenet, først med klassisk fysikk. Til slutt gir han opp og forfølger en revolusjonerende idé. I stedet for elektromagnetiske bølger ser han for seg at lys består av en strøm udelelige pakker av energi, lyskvanter. I 1905 publiserer Einstein en artikkel om lyskvantene og hvordan de kan forklare den fotoelektriske effekten. Einsteins lyskvanthypotese møter stor motstand. Nils Bohr, for eksempel, mener at lyskvanten er i strid med bølgefenomenet interferens, og godtar først 20 år senere at lyskvantene er kommet for å bli. De neste årene blir kvantefysikken utviklet som et matematisk verktøy som beskriver mikroverdenen, og der lys ses på som partikler, fotoner. Kvantefysikken blir en braksuksess. Sammen med eksperimentalfysikken danner den grunnlaget både for halvlederteknologi, som er grunnsteinen i PC-er, solceller og ledlys, og for laser, som for eksempel brukes i skanning av strekkoder og øyeoperasjoner. Kvantefysikken blir også et viktig verktøy i utforskingen av universets opprinnelse og minste byggesteiner. Likevel tror de færreste fysikere i dag at fysikken er fullstendig. For eksempel bruker vi fortsatt to ulike beskrivelser av lys, en bølgemodell og en partikkelmodell.